La question du jour après la prise de position historique de Joe Biden mercredi sur le sujet de la levée des brevets sur les vaccins. Emmanuel Macron lui a emboîté le pas hier, se déclarant donc lui aussi favorable à cette levée. L'Union européenne est prête à en discuter. En quoi consiste une levée des brevets Bonjour Mathieu Den, vous êtes avocat au barreau de Paris et spécialiste des questions de propriété intellectuelle. Expliquez-nous en quoi cela consiste. Est-ce que ça veut dire que les laboratoires vont être spoliés de leur découverte. Bonjour Guillaume. Alors, pas tout à fait, puisque là, en l'occurrence, on n'aura pas une levée des brevets, mais on parle plutôt d'une suspension de la propriété intellectuelle. Donc, il euh, n'y aura pas simplement une levée des brevets, et c'est en ça euh, qu'on peut éventuellement euh, parler d'une spoliation de la recherche, puisqu'en l'occurrence, on aura à la fois une levée des brevets, donc une expropriation des brevets, mais également une expropriation de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, qui, selon le droit international, comprend également le savoir-faire, qui lui est est par définition secret et qui est nécessaire à la mise en œuvre des brevets et qui est très important, voire peut-être plus important que les brevets en, en réalité. Mais ce qui veut dire que concrètement, si euh, France Culture décide de fabriquer euh, des vaccins à partir de, de lundi, on aura la possibilité d'avoir la formule pour le faire, donc d'avoir accès au secret euh, donc de fabrication de, de ces vaccins et faudra-t-il ou non payer des royalties au laboratoire qui a trouvé la formule du vaccin alors concrètement, c'est une mesure qui n'a jamais été mise en œuvre, donc c'est une mesure exclusive, inédite, donc on ne connaît pas exactement les, les modalités de mise en œuvre pour l'instant. A priori, puisque le, le droit de brevet est un droit territorial, ça impliquerait que chaque État décide de cette expropriation et que chaque État, pour chaque brevet, accorde au moins une indemnité. Donc, pour donc, répondre à votre question... Au niveau de l'indemnité, ça veut dire que déjà, il y aura de toute façon des royalties payées au laboratoire Justement non. C'est la différence notamment avec la licence d'office qu'on a déjà évoquée ici, c'est qu'il n'y aurait pas de redevance qui serait proportionnelle à l'exploitation de l'invention. Il y aurait simplement une indemnité de départ, a priori en tout cas. Bon, mais si celle-ci est calculée en fonction des productions de, de vaccins qui vont être faites sous licence ou en tout cas par d'autres laboratoires ça pourrait être le cas, ça pourrait être une, une possibilité, mais dans tous les cas, une indemnité, par définition, n'est pas censée être une, une redevance. Et c'est justement le problème, en tout cas un des problèmes avec cette levée des brevets. Et surtout que là, en l'occurrence, on aurait une indemnité qui porterait pas simplement sur les brevets, encore une fois, mais sur l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, qui comprend également le savoir-faire, qui est difficile à, à évaluer, justement. Et alors, toujours dans le même ordre d'idées, Mathieu Dan, vous qui êtes avocat au barreau, de Paris, au barreau de Paris, comment protéger la propriété individuelle dans ces cas-là Si un laboratoire a trouvé une formule, comment faire en sorte de la communiquer, par exemple, à un concurrent sans qu'il y ait, je ne sais pas, spoliation Justement, c'est tout l'objet des brevets. Le brevet est une exclusivité temporaire qui est accordée au laboratoire, exclusivité temporaire pendant une durée de 20 ans sur une technique, en contrepartie des recherches qu'il a accomplies. Donc le but, justement, du système des brevets, c'est justement de pouvoir rémunérer les laboratoires par rapport aux recherches qu'ils ont faites. En l'occurrence, justement, le problème, si on supprime ce système des brevets, c'est qu'il n'y aura pas les rémunérations de ces recherches qui ont été accomplies par les labos. Sauf, encore une fois, si euh, les États décident de modalités particulières. Ça vous oui, alors, la, la, les, ça, ça me paraît, c'est pas que ça me paraisse improbable, c'est qu'il existe aujourd'hui en fait un système qui s'appelle la licence d'office, encore une fois, euh, qui, qui existe dans notre droit, euh, qui, qui peut être mise en œuvre, qui permet des redevances, qui seraient, euh, qui seraient proportionnelles à l'exploitation de la technique et qui pourrait permettre de rémunérer les labos. Euh, là, en l'occurrence, on ne serait a priori pas dans ce système, mais dans un système plutôt d'expropriation qui se résoudrait uniquement avec, semble-t-il en tout cas, une indemnité. Et cette indemnité n'a pas vocation à être proportionnelle à, à l'apport que le laboratoire aura, aura contribué à apporter à la recherche. Mais alors, co comment expliquer euh, que les États-Unis soient favorables à cette mesure Joe Biden est, est favorable à cette mesure, alors qu'a priori, euh, c'est plutôt un pays qui est assez euh, protecteur de, de la propriété intellectuelle c'est difficilement explicable, je vous l'avoue, puisque les états unis sont historiquement les, les grands défenseurs de la propriété intellectuelle au niveau de l'OMC, puisqu'il faut rappeler que cette question de la suspension des droits de propriété intellectuelle se, se fait aujourd'hui dans le cadre de, de l'OMC et que cette discussion a, a lieu dans ce cadre-là. Donc c'est assez étonnant, puisque dans ce cadre de l'OMC, ce sont les états unis qui sont à l'origine de la protection de la propriété intellectuelle et des brevets également, notamment, et que aujourd'hui et encore, encore jusqu'à jusqu hier plutôt d'ailleurs, les grands protecteurs, les, les grands, euh, grands protecteurs donc, de la propriété intellectuelle étaient donc les, les états unis et que face aux états unis on avait des pays en voie de développement, les pays du Sud essentiellement, 
Et effectivement, donc, c'est, c'est très étonnant comment l'expliquer, euh, simplement comme une mesure, une mesure d'opportunité, semble-t-il, face à la pandémie, parce que les états unis ont besoin d'avoir accès à tous les brevets pour pouvoir fabriquer plus facilement. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les brevets des vaccins anti-Covid-19 ne soient pas levés entrave vraiment la production de ces vaccins, Mathieu Den oui et non, puisque si on parle uniquement, uniquement des brevets, c'est sûr que les brevets peuvent limiter la production. Non, parce que quand on parle uniquement des brevets, il n'y a pas le savoir-faire. Mais non également, puisque même si on a le savoir-faire, il faut encore avoir les capacités de production pour pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles techniques que sont notamment pour, pour BioNTech, par exemple, l'ARN messager. Et oui, alors BioNTech et un certain nombre de sociétés dans ce domaine, donc dans le domaine de l'ARN messager, ainsi sur le fait que les matières premières ne sont pas aussi aisément disponibles qu'on le pense. Oui, c'est vrai, c'est, c'est une des difficultés. Ça fait partie des difficultés des capacités de production qui ne seraient pas forcément mises à disposition de tous les fabricants et que tous les fabricants ne pourraient pas nécessairement réussir à obtenir. Donc, il y aurait la licence d'office. Est-ce qu'on a déjà vu dans ce, ce cas de figure, alors cette pandémie, elle est bien entendu inédite, Maître Den, néanmoins, est-ce que l'on peut euh, imaginer, rapprocher ce phénomène d'un autre phénomène ou d'une autre autorisation qu'on aurait déjà vu, par exemple la licence d'office, est-ce qu'elle a déjà été utilisée Alors oui, la licence d'office a déjà été utilisée, mais encore une fois, il faut bien distinguer la licence d'office, qui est un système qui est prévu par les textes et par le droit international, qui permet des redevances qui soient proportionnelles à l'exploitation de l'invention d'un côté, et puis ce qu'on envisage aujourd'hui, qui est la suspension de tous les droits de propriété intellectuelle, et et qui donc comprend, comme je le disais auparavant, selon le droit international, le savoir-faire, ce qui est particulièrement important, j'insiste, et cette mesure-là, cette suspension des droits de propriété intellectuelle, n'a jamais été mise en œuvre. En conclusion, quels seraient les premiers pays à profiter d'une telle décision Tous les pays pourraient en profiter de manière égale. Merci. Maître Den, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et spécialiste des questions de propriété intellectuelle.